வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைவ்ஸ் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட ஃபோர்த் மேட்ச் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வர்சஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் விளையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி ப்ரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க பார்த்து மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணி கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வர்சஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கடையில் ஃபோர்த் மேட்ச் ஏப்ரல் செகண்ட் அன்னைக்கு தட் மீன்ஸ் கம்மிங் சண்டே இந்திய நேரப்படி த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத்லேருந்து மேட்ச் நடக்கப் போகுது ஹெட் விக்கெட் ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வர்சஸ் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கடையில் பதினாறு மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் எட்டு மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் எயிட் மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் ஹைதராபாத் டி டுவெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பின் டீம் டுவெண்ட்டி எயிட் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பின் டீம் தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிஸ்கர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு ஹையஸ்ட் டோட்டல் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காங்க ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் டீம் லோயஸ்ட் டோட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் டீம் எயிட்டிக்கு ஆல் அவுட் ஆகியிருக்காங்க ட்விச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது கண்டிப்பாக நல்ல பேட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் கண்டிப்பாக பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டாமினேட் பண்ண போகிறாங்க அதே நேரத்தில் கேம் ப்ரோக்ரஸ் ஆக ஆக ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் மேபி இந்த டெத் ஓவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பார்க்கலாம் சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டாஸ் வின் பண்ணுற கேப்டன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ப்ராபபிள் வன பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது மயங்க் அகர்வால் வித் அபிஷேக் சர்மா அண்ணன் ராகுல் திரிபாதி ஹாரி ப்ரூக் கிளென் பிலிப்ஸ் உபேந்திர யாதவ் ஆர் அப்துல் சமாட் அண்ட் தென் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆடில் ரஷீத் புவனேஸ்வர் குமார் உம்ரன் மாலிக் டி நடராஜன் இதில் மேபி ஃபசல் அக் ஃபருக்கு யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மைண்டை வச்சுக்கோங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ப்ராபபிள் வன பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது ஜாஸ் பட்லர் வித் யசாஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அண்ணன் சஞ்சீவ் சாம்சன் கேப்டன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் தேவதத் படிக்கல் ரியான் பராக் சிம்ரன் ஹெட்மையர் ஜேசன் ஹோல்டர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் ட்ரென் பவுல்ட் குல்தீப் சென் இஸ்வேந்திர சகல் இதில் மேபி நவதீப் சைன் ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இன் பிளேஸ் ஆஃப் குல்தீப் சென் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் மயங்க் அகர்வால் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் தேர்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷார்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஆறு மேட்ச்க்கு செவன்டி த்ரீ ரன்ஸ் ட்வெல் பேட்டிங் அவரேஜ் அபிஷேக் சர்மா முப்பது பேட்டிங் அவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு செவன் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் ராகுல் ட்ரிபாதி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் அகேன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் தான் அப்துல் சமாத் செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் வாஷிங்டன் சுந்தர பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் மேஜஸ் ஒன் வைக்கெட் தான் எடுத்திருக்கார் பேட்டிங் டீசன்னு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு தேர்ட்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஆடி ரஷ்யத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் விளையாட போகிறார் ஸோ பார்க்கலாம் வந்து புவனேஸ்வர் குமார் பதினாலு மேட்சுக்கு பதினாலு விக்கெட் ஹெட் விக்கெட் ஷார்ட்ஸ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் முப்பத்தாறு மேட்சுக்கு முப்பத்தாறு விக்கெட் நடராஜன் மூணு மேட்சுக்கு ரெண்டு விக்கெட் அகேன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் சுமரன் மாலிக் அகேன்ஸ்ட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஒரு மேட்சுக்கு ரெண்டு விக்கெட் சுற்றிருக்காரு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பிளேயர் ஸ்டார்ஸ் ஜாஸ் பட்லர் பத்து மேட்சுக்கு டூ தேர்ட்டி டூ ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷார்ட்ஸ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் மூணு மேட்சுக்கு டுவெண்ட்டி டூ ரன்ஸ் செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் யசாஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மூணு மேட்சுக்கு சிக்ஸ்டி எயிட் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் சஞ்சீவ் சாம்சன் பத்தொன்பது மேட்சுக்கு சிக்ஸ் செவன்ட்டி ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு கட் ஷார்ட்ஸ் க்ரௌண்ட் ஷார்ட்ஸ் செவன்டி செவன் பேட்டிங் அவரேஜ் ஜவதத் படிக்கல் ஆறு மேட்சுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் ரியான் பராக் அகேன்ஸ்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அஃப்கர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் சிம்ரன் ஹெட்மேர் தேர்ட்டி டூ பேட்டிங் அவரேஜ் வச்சிருக்காரு ஹெட் கட் ஷார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் ஹோல்டர் அஞ்சு மேட்ச்க்கு அஞ்சு விக்கெட் ஹெட் விக்கெட் ஷார்ட்ஸ் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பதினாறு மேட்ச்க்கு ஒன்பது விக்கெட் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ்
can be tried so adha or data mind la vechukonga second batting na mattum can be tried first but first batting na player ah mattume try panni paarenga rahul tripathi porta varaikum india ga ga actually debut panni irukkaru intent porta varaikum excellent ah irukum catching place panni paarenga so adhu ivaroda miga periya strength ah me paakalam onnu rendu catch per match eppadi eduthu kuduthuvaru excellent ah fielder kuda vera ஸோ பேட்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் அட்டகாசமான இன்டென்ட் ஷோ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ராகுல் ட்ரிபாத்தி ஒரு சேஃபர் சைடு மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தான் யோசிக்க தோணுது ஹேரி ப்ரோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர்பான ஒரு ஸ்டார் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் பர்ஃபார்மன்ஸஸை த்ரூ அவுட் த பின்ஸ் எல்லா ஃபார்மேட்லேயுமே கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஹேரி ப்ரோக்கு ஸோ ஐபிஎல்லையும் தன்னோட முத்திரையை பதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ பிரகாசமாக இருக்குது ஸோ வேர்ல்டுக்கு தான் யார் த பின்ஸ் இந்தியன் ஃபேன்ஸ் த பின்ஸ் ஐபிஎல் ஃபேன்ஸ்க்கு நான் யார் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ணுவாருன்னு தோணுது ஸோ அட்டாக் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியும் இருக்குது ஸோ கேச்சிங் பிளேஸ் பண்ணி பாருங்க இதுதான் இவரோட இவருடைய மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் ஆகுமே பார்க்கலாம் பிகாஸ் லாங் ஆன் லாங் ஆஃப் டீப் மிட் விக்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜனில் தான் எப்பவுமே ஹேரி ப்ரோக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்சில் நான் அதிகமாக ஃபீல்டிங் பார்க்கும்போது ஹேரி ப்ரோக்கு ஸோ இந்த ரீஜனில் நின்றுட்டு இருப்பார் ஸோ அதனால் ஹேரி ப்ரோ கண்டிப்பாக கேப்டன் வைஸ் கம்ஸ் செலவு கூட நீங்கள் ரிஸ்க் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் கிளென் ஃபிலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இன்னும் அப்சன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸன் ஸோ ஆடுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஐடன் மார்க்கிற மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து சவுத் ஆப்ரிக்கா வர்சஸ் நெதர்லாண்ட் அப்படின்ஸ் அந்த மேட்ச் வர போயிட்டுருக்கு ஸோ அதன் காரணமாக அவர் வர்ற வரைக்கும் கிளென் ஃபிலிப்ஸ் கண்டிப்பாக ஆடுவார்னு தோணுது ஸோ பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஐடன் மார்க்கம் இல்லாத பட்சத்தில் ஸோ கிளென் ஃபிலிப்ஸ் தான் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படும் தெரியுது அதே நேரத்தில் இவரும் நல்ல ஒரு டீசெண்ட் ஹிட்டர்னுமே பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் ஸோ ஃபஸ்ட் பேட் இன்னும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க பட் செகண்ட் பேட்டிங் நம்ம அப்படி நீங்கள் ரேரோ ஸ்ட்ரைக்கேஷன் சாய்ஸாக கூட பார்க்கலாம் உபேந்தர் யாதவ் நல்ல டீசெண்ட் கிரிக்கெட்டர் ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷனாகவே பார்க்கலாம் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக பார்க்கும்போது ஸோ ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பார்க்கலாம் அண்ட் தென் ஸோ செகண்ட் பேட்டிங்னால் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உபேந்திர யாதவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் அப்துல் சமாத் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்னால் கேன் பி ட்ரைட் அண்ட் தென் இப்போ வாஷிங்டன் சுந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் சமீபத்தில் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்தியாக்காக இப்போ ஆக்சுவலாக இன்ஜூரிலாம் இல்லாமல் ஓரளவு கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸ்குவாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதில் வாஷிங்டன் சுந்தர் கண்டிப்பாகவே எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ரிகேன் ஷாஷ்வி ஜெய்ஸ்வல் அந்த படிக்கல் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வர இருக்காங்க இது தவிர ஹெட் மேயர் ஸோ அவர் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்காரு ஸோ பார்க்கும்போது வாஷிங்டன் சுந்தரோட அந்த ஆல்ரவுண்ட் வேல்யூ அண்ட் தன் ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குது எந்த நாட்லேயும் ஒரு ப்ரமோஷனுமே கேன் பி தட் மீன்ஸ் கிவன் டு வாஷிங்டன் சுந்தர் ஸோ அந்த ஒரு டேட்டாவும் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ வாஷிங்டன் சுந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேஃபர் ஆஸ்பெக்டில் மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தான் யோசிக்க தோணுது ஆடில் ரஷீது ரெட்ல ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் எப்போவுமே வைக்கிட் எடுப்பாங்க இந்த ஸ்டேடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக கேம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆக ஆக ஸ்பின்னர்ஸ்க்கும் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதன் காரணமாக ஆடில் ரஷீதை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை ஃபசலாக ஃபருக்கு வந்தார்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே உங்கள் டீமில் நீங்கள் மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு போகலாம் நல்ல ஒரு லெஃப்ட் ஆம் பேசர் விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி இருக்குது டெத் ஓர்ஸில் பவுல் பண்ணார் இனிஷியல் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஸோ கண்டிப்பாக உள்ள வெளியேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆட்டங்க அம்பர் ஆக்சுவலாக ஃபசல் அக் ஃபருக்கே பொறுத்த வரைக்கும் இம்ப்ரெசிவ் பவுலர் எக்ஸ்ட்ரனரி பவுலர் ஸோ ஃபருக்கே பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு இன்ட்ரோவே தேவையில்லை ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் கிரிக்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தட் மீன்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் மட்டும் கிடையாது வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக தட் மீன்ஸ் ஃப்ரான்ச்சைஸ் கேம்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஆடி தான் இருக்கார் ஸோ ஃபருக்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபருக்கு ஸ்ட்ரைட்டாகவே விளையாடினார்னா மஸ்ட் பிக் வைஸ் கப்டன் சாய்ஸ் அளவு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க புவனேஸ்வர் குமாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பட் செகண்ட் பவுலிங்னா பிளேயரை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே பட்சம் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது உம்ரன் மலைக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் கண்டிப்பாக விக்கெட் எடுத்து கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் ரன்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி உம்ரன் மலைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது ஐபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டம்ப் லைனில் கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணியிருக்காருங்க ஸோ அத
அவருக்கு எதிராக அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸே கொடுத்தது கிடையாது ஆக்சுவலாக பிகாஸ் ரஷித் கானா பார்த்தாலே விக்கெட்டை கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருப்பார் பட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அப்போ இருந்த பட்லர் வேற ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபாஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த ராங் ரன்ஸ் போடக்கூடிய பவுலருக்கு எதிராக ஜாஸ் பட்லர் எப்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரகிளாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கார் பட் அதர் தன் தட் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸுமே எக்ஸ்ட்ரா டீம் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக அவருக்கு ஏற்ற ஒன்று ரெண்டு தட் மீன்ஸ் ஓவர்ஸ் ஈஸி பவுலர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஜாஸ் பட்லர் டார்கெட் பண்ணி தட் மீன்ஸ் வந்து ரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா டீம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார் அந்த நேரத்தில் இனிஷியல் ஓவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் யுவனேஸ்வர் குமாரோட இந்த ஸ்விங்கை கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஆக்கணும் அதர் தென் தட் ஜாஸ் பட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பேட்டிங் டிஸ்பிளே ஷோ பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஜாஸ் பட்லர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னா பிளேயராக மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பேட்டிங் இன் த சென்ஸ் வாய்ஸ் கேப்டன் அளவு கூட ஜாஸ் பட்லர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மஸ்ட் பிக் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி மஸ்ட் பிக் எக்ஸ்ட்ரானரி ஃபார்மில் இருக்காருங்க கூடிய சீக்கிரம் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு ஃபார்மேட்டையும் ஆட போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் தட் மீன்ஸ் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனை நான் வந்து கொடுக்குறேன் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரானரியாக ஆடிட்டு இருக்கார் டெக்னிக்கலி சவுண்டட் பேட்ஸ்மேன் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் டாப் ஆர்டரில் இருக்கிறது வந்து இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு விஷயமே பார்க்கலாம் கூடிய சீக்கிரம் இந்தியாவுக்காக விளையாடுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது டொமஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேட்ச் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சஞ்சீவ் சாம்சன் விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் கேப்டன்சி பொறுப்பை லாஸ்ட் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணியிருந்தார் அண்ட் தென் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் சஞ்சீவ் சாம்சன் மஸ்ட் பிக் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க பிகாஸ் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அட் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் அகேன்ஸ்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அண்ட் தென் ரஷித் கானுக்கு எதிராகவும் இவர் அக்பர் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா விளையாடுவார் அந்த லெக் ஸ்பின்னருக்கு அதில் தான் கொஞ்சம் சஞ்சீவ் சாம்சன் கொஞ்சம் ட்ரபுளாக ஃபீல் பண்ணுவார் தவிர பட் அதர் தென் தட் ஓரளவுக்கு விளையாடுவார் பட் ஜாஸ் பட்லர் விஷயத்தில் இன்னும் ஒரு பாசிட்டிவ் என்ன விஷயம்னா ரஷித் கான் இப்போ எஸ்ஆர்ஹெச்காக கிடையாது குஜராத்துக்காக ஆட போகிறார் ஆடிட்டு இருக்காரு அதே நேரத்தில் அதனால தான் ஜாஸ் பட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேட் எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு எதிராக அந்த ஸ்டார்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பிகாஸ் அதற்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிறது காரணமே பார்த்திங்கன்னா ரஷித் கான் ஒருத்தர் தான் பட்லரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எகேன்ஸ்ட் எஸ்ஆர்ஹெச் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ அதற்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா ராஷித் கான் தான் ரீசன் பட் இப்போ ராஷித் கானை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் சீசனில் இருந்து ஆக்சுவலாக குஜராத் ரைட்டன்ஸ்க்காக ஆடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் இப்போ போக போக இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மற்ற பவுலர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஈஸியாக ஹிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அண்ட் தென் சஞ்சீவ் சாம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த வீக்னஸ் இருக்குது எகேன்ஸ்ட் லெஃப்ட் அந்த பின்ஸ் எகேன்ஸ்ட் லெக் ஸ்பினர்ஸ் பார்க்கும்போது ஆடி லட்சத்து கொஞ்சம் இருக்காரு பட் அதர் தென் தட் ஆடி லட்சத்து பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் ஷா வராது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது அண்ட் தென் ரஷித்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டம்ப் லைன் வரும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக கொஞ்சம் ப்ரிடிக்டபுளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சஞ்சீவ் சாம்சனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் இவங்களை ஓரளவுக்கு நல்லா விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஓவரால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது சஞ்சீவ் சாம்சன் கண்டிப்பாக இந்த கிரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸுமே கொடுத்துருக்காரு கேப்டன் வைஸ் கம் சைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தவிர படிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் செகண்ட் பேட்டிங்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் இந்த சிஸ் நீங்க ரொம்ப ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் கிராண்ட் லீக் சாய்ஸை மட்டுமே பாருங்கள் ரியான் பராக பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னால் மேபி நீங்கள் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் பட் செகண்ட் பவுலிங் செகண்ட் பேட்டிங்னால் மேபி நீங்கள் பராக பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து பார்க்கலாம் ரியான் பராக் செகண்ட் பேட்டிங் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டேட்டா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஆக்சுவலாக பராக பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் டொமஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் நம்ம சைது முஸ்டிகல் ட்ராஃபியாக இருக்கட்டும் இந்த அண்ட் தென் அதர் தந்து விஜயேஸ்வரி ட்ராஃபி இருக்கட்டும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பண்ணியிருக்காரு டீசெண்ட் இந்த சென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரானரியாக பண்ணியிருக்காருங்க அட்டாக்கிங்காக விளையாடி இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாகவே ரியான் பராக பொறுத்த வரைக்கும்
இறந்து போனவர் இன்னும் மறுபடியும் வந்து மறுபிறவி எடுத்து விளையாடி வர்ற மாதிரி தெரியுது ஸோ இது ஒரு லாஜிக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா இடிக்கிறது இல்லைங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு போன யோசிக்காமல் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியவே மாத்திர மாதிரி ஒரு ரூல் ஆக்சுவலாக இது ஆக்சுவலி பதினோரு பேர் தான் ஆடணும் சூப்பர் சப் அப்படிங்கிறது நம்மளே சொல்லியிருக்காங்க அந்த பின்ஸ் ஃபஸ்ட் மேட்ச் விடியில் செகண்ட் மேட்ச் விடியில் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சூப்பர் சப் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க பட் அதற்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்பு கிடந்துச்சு பட் அதனால் அது ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னலில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளாப் ஆச்சு அதை எகெயின் தூக்கிட்டாங்க அதை அதுக்கப்புறம் அண்ட் தென் பிபிஐயில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இம்பேக்ட் பிளேயர் லைட் பின்ஸ் அந்த மாதிரி ரூலை கொண்டு வந்தாங்க பட் அதுலேயாச்சும் ஒரு லாஜிக் இருந்துச்சு தான் அதாவது ஓவர்ஸ் பவுல் பண்ணிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஒன் ஓவர் கிட்டத்தட்ட பவுல் பண்ணியிருக்கலாம் ஆர் டூ ஓவர்ஸ் அதிக பட்ஸ் இந்த பின்ஸ் அந்த மாதிரி ரூல் இருந்துச்சு பட் மூணாவது ஓவர் பவுல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஸோ அவங்களால் ஆக்சுவலாக வந்து பிளேயரை அந்த பிளேயரை மாற்ற முடியாது ஸோ பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஓரளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக ஏதோ சம் அந்த ரூல் நான் ஆக்சுவலாக வந்து கிட்டத்தட்ட எதிர்க்கிறேன் கேம்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அதுலேயாச்சும் கொஞ்சம் ஒரு லாஜிக் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரூலில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே ஒரு லாஜிக்கே இல்லாத ஒரு ரூல் ஆக்சுவலாக இது ஸோ ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது பராக் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட் டைமர்ஸ்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மாதிரி பார்ட் டைமர்ஸோட டேலண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த ரூல் இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சுத்தமாக பிடிக்கல இந்த ரூலை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஸோ ஹெட்மையரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் டீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டீசெண்ட் இந்த சென்ஸ் ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங்னால் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபினிஷிங் டச் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் செகண்ட் பேட்டிங் இந்த சென்ஸ் மேபி நீங்கள் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸை கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஜேசன் ஹோல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பேக் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னால் மேபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செகண்ட் பவுலிங்னாலும் மேபி நீங்கள் கிராண்டிக்கில் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுந்தருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஹோல்டரை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் சுந்தரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தளவுக்கு இம்ப்ரெசிவான நம்பர்ஸ் கிடையாது பிகாஸ் இன்னும் ஒரு டேட்டா என்னென்னா சுந்தருக்கு எதிராக பேட் பண்ணக்கூடிய இங்கே எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸும் நல்லா விளையாடக்கூடிய பேட்டர்ஸ் அதனால் சுந்தருக்கு எந்தளவுக்கு விக்கெட் டேக்கிங் அபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கொஷின் மார்க்கை யோசிக்கும் போது தான் ஜெய்சன் ஹோல்டர் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவான பர்ஃபார்மன்ஸும் மேபி த மீன்ஸ் அந்த ஆல்ரவுண்ட் வேல்யூ ஷோ பண்ணுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் அஸ்வினை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு செகண்ட் பவுலிங்னா மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் இந்த சென்ஸ் மேபி நீங்கள் ரேரஸ்ட் அக்கேஷன் சாய்ஸ் பேட்டிங் எபிலிட்டி இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம அஸ்வினை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது சமீபத்தில் டி டுவெண்ட்டி மேட்சஸில் அந்த அளவுக்கு ஷோ பண்ணுறது கிடையாது ஸ்பின்னர்ஸும் நல்லா விளையாடக்கூடிய எஸ்ஆர்ஹெச் பேட்டர்ஸும் இருக்காங்க ட்ரெயின் பவுல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங்னா வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் செகண்ட் பவுலிங்னா பிளேயராக மட்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குல்தீப் சன்னை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா பேஸ் இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் டொமஸ்டிக்கில் ஏகப்பட்ட விக்கெட்ஸ் வேறு எடுத்திருக்காரு அதன் கார் தமிழ்ஸ் எஸ்எம்ஏடியில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்ததுனால தான் ஆக்சுவலாக இந்தியன் டீம் காலப்பும் ஒரு அக்கேஷனில் கிடச்சிது குல்தீப் சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த மேட்ச் மேபி நல்ல ஒரு இம்பேக்டை கொடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் அதனால் ரெட்டில் ஹைலைட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சஹலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது சமீபத்தில் அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெசிவாக கிடையாது இவரோட இடத்த தான் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் குல்தீப் யாதவ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ சஹலை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மேட்ச் மேபி மஸ்ட் பிக் அளவுக்கு தான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தோணுது கேப்டன் வைஸ் கம் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அபிஷேக் ஷர்மா ஜாஸ் பட்லர் ஹாரி புரோக்கர் சஞ்சீவ் சாம்சன் சேஃபர் சிறு ரிஸ்கி சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உம்ரான் மாலிக் ட்ரென் பால்ட் வாஷிங்டன் சுந்தர் குல்தீப் சிங் என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாஸ் பட்லர் அண்ட் தென் சஞ்சீவ் சாம்சன் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யஷாஸ்வி ஜெய்ஸ்வல் ராகுல் ட்ரிபாதி ஹாரி புரூக் அண்ட் தென் ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷன் அப்படின் பார்க்கும்போது வாஷிங்டன் சுந்தர் அண்ட் தென் அபிஷேக் ஷர்மா பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உம்ரான் மாலிக் டி நடராஜன் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் நான் மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தென் ட்ரென் பவுல்ட் குல்தீப் சன்